Jai Jai Shri Chaitanya Jai Anityananda Jai Dvaita Chandra Jai Gura Bhakta Vrinda Jai Jai Shri Chaitanya Jai Anityananda Jai Dvaita Chandra Jai Gura Bhakta Vrinda Jai Jai Shri Chaitanya Jai Anityananda Jai Shri Chaitanya Jai Anityananda Jai Vrinda Shri Chaitanya Charitamrita Adi Lila Chapter 17 Text 258 
Sicsében a Cserikemét, Ádámnek 17. fejezet 258. verse. Tetapi, Dambika, Paduya, Namra, Nahi, Haya, Yahan, Tahan, Prabhura, Ninda, Ashi, Se, Karaya, Tetapi, Dambika, Paduya, Namra, Nahi, Haya, Yahadahan Prabhura Ninda Hasi Sekaraya Tatapi Dambika Paduya Damra Nahihaya Yahantahan Prabhura Ninda Hasi Sekaraya Tatapi Dambika Paduya Namra Nahi Haya Yahantahan Prabhura Ninda Hasi Sekaraya Tetapi, still, Dambika, proud, Paduya, students, Namra, submissive, Nahi, <coughs> not, Haya, Become. <coughs> Yahan. <Yeah>. Anywhere. <coughs> Tahan. Yeah. Everywhere. Yeah. Prabhura. Yeah. Of the Lord. Yeah. Ninda. Ninda. Accusation. Accusation. Yeah. Hashi. Laughing. Say they. Kariya do. Translation. But the proud student community did not become submissive. On the contrary, the students spoke of the incident anywhere and everywhere in a laughing manner. They criticized the Lord. Éppen ellenkezőleg, mindenhol elkérdeztették az esetet, és mellettek becsmérjelték az ügyet. No purport. Text 259. Sarva gyagosai jani sabara dragati 
घरे वासी चिंते तास भार आया Translation. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, being omniscient, could understand the degradation of these students. Thus he sat at home contemplating how to rescue them. Milyen mélyre süllyedtek ezek a diákok. Így aztán otthonában üldögélve azon tűnődött, hogyan mentse meg őket. No purport. Nincs magyarázat. Yatta adya pakka ara tamila sisyagana dhami kami taponista nindaka durjana. All the so-called professors and scientists and their students generally follow the regulative principles of religion, fruitive activities and austerities. The Lord thought, yet at the same time they are blasphemers and rogues. A magukat tanárnak és tudósnak nevező emberek tanítványaikkal együtt általában mind követik a vallás, a gyümölcsöző tettek és a lemondások szabályozó elveit, mégis valamennyien Isten káromlók és szélhámosok, gondolta az Úr. Report. Here is a depiction of materialists who have no knowledge of devotional service. Shall I do the whole purport? Um, Or sentence by sentence? Sentence by sentence. Okay. Magyarázat. Ebben a versben a materialistákról olvashatunk, akik semmit sem tudnak az odaadó szolgálatról. They may be very religious and may work very systematically or perform austerities and penances, but if they blaspheme the Supreme Personality of Godhead, they are nothing but rogues. Lehetnek rendkívül vallásosak, dolgozhatnak nagyon jó módszerekkel, vagy végezhetnek lemondásokat és vezekléseket, de ha gyalázzák az Istenség legfelsőbb személyiségét, akkor nem többek szélhámosoknál. This is confirmed in the Hari Bhakti Sudhodaya. A Hari Bhakti Sudhodaya megerősíti Bhagava ezt. Bhakti Hinasya Jati Shastram Japastapa Arpanasya Ivadehasya Mandanam Lokaranjanam If they are without knowledge of devotional service to the Lord, then great nationalism, fruitive political or social work, science or philosophy are all simply like costly garments decorating a dead body. Ha ezek az emberek nem rendelkeznek az Úr odaadó szolgálatáról szóló tudással, akkor a nagy nacionalizmus, a gyümölcsöző tettek, a politikai vagy társadalmi tevékenységek csupán drága ruhák, amelyek a halott testet díszítik. The only offense of persons adhering to these principles is that they are not devotees. They are always blasphemous toward the supreme personality of Godhead and his devotees. Az ezekhez az elvekhez ragaszkodók egyetlen bűne, hogy nem bakták, folyton gyalázzák az Istenség legfelsőbb személyiségét és baktáit. Homagyanati marandasya gananjana slokaya chakcho unmanitam jena tasmai shi gurve namaha Ukam karoti vasama pangum bangaya te garim yat kipa tamaham bande shi gurum dinataranam nama om vishnu padaya krishna prasthaya bhutale shimate bhakti vidanta swamin iti namane namaste saraswati deve gaurvani pacharane nirvishesha shanyavari pascha desatarane jai shri krishna chaitanya prabhu nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhakti Vinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare These verses are leading up there are events leading up to for Chaitanya's Uh, decision to accept the renounced order of life. Ezek a versek elvezetnek oda, hogy az úcsítanya elfogadja, hogy belépjen az életlen mondott rendjébe. Uh, what was it that he stated in Chaitanya Bhagavata? The medicine Pipali Kanda is supposed to cure the digestive system from mucus, but here I can see it's having the opposite effect. A Csétanya Bhagavata mondja, hogy a gyógyszernek meg kellene gyógyítani az epe rossz hatását, de itt látom, hogy ellenkező eredményt ér el. 
But now I'm seeing that because they're disrespecting me, the opposite effect is happening. If they disrespect me, how will I be able to be able to fulfill my mission? Azért jöttem, hogy a tiszta Isten szeretet adjam az embereknek, de látom, hogy most az ellentétes hatást érem el, mert az emberek tiszteletlenek velem szemben, és hogy tudom elérni ezt az eredményt így. And this disrespect is being illustrated here in these verses of when the students do not understand the internal mood of Lord Chaitanya. Ezek a versek illusztrálják ezt, az, ezt a tiszteletlenséget, amikor a diákok nem értik az Úr Csétanya belső hangulatát. And the dangers of pride are as described here. Itt a büszkeség veszélyét látjuk. It's stated in the very first we read today, Dambika. Ahogy az első vers mondja, amit ma olvastunk, Dambika. It was a proud student community. Egy büszke diák közösség volt szó. They were proud of their following of the regulative principles of religion. Büszkék voltak arra, hogy követik a vallás elveit. They were proud of their food of activities. Büszkék voltak a gyümölcsöző cselekedeteikre. They were proud of their austerities. A lemondásaikra. But as Prabhupad quotes in the commentary of verse 260, Bhagavad Bhakti Hinasya Jati Shastram Shapastapa Apanasiva Dehanam Mandanam Loka Ranjanam That if a person is devoid of devotional service, even if he takes birth great in a birth in a great family or nation Prabhupada 260. vers magyarázatában idézi ezt a Bhagavad Bhakti Hinasya verset, ami azt jelenti, hogy ha ezek az emberek nem végeznek odaadó szolgálatot, még hogyha egy kiváló nemzetben születnek is meg, even if he's conversant with all the Vedic literatures, még ha nagyon jártasak is az összes védikus szentírásban, even if he performs all kinds of austerities, és még ha mindenféle lemondást is végeznek, uh, even if he knows and can chant all kinds of Vedic mantras, mindenféle védikus mantrát képesek vibrálni, for them these are like ornaments on a dead body. Számukra olyanok ezek, mint a halott test díszei. They serve, simply serve the concocted pleasures of the general populace. Csak az általános népesség beget uh, szolgálja az ő ízlésüket. We see so much evidence of this in Shastra. Nagyon sok bizonyítékot látunk erre a Shastraban. But first we should try to understand what actually triggered this response of the students. De először is meg kell értenünk, hogy mi váltotta ki a diákoknak ezt a reakcióját. What triggered the response is they could not appreciate the greatness of the Lord. Az váltotta ki, hogy nem tudták értékelni az Úr nagyságát. <coughs> they could not understand what his internal mood was. Nem értették az ő belső hangulatát. In fact, Chaitanya Bhagavan gives a few more details about this particular pastime. Chaitanya Bhagavatában látunk több részletet ezzel a kepteléssel kapcsolatban. Yeah, actually, Lord Chaitanya was not only chanting the names Gopi Gopi. Az Úr Chaitanya nem csak a Gopi Gopi neveket énekelte. But when the students Proud students said, "Why are you chanting this Gopi Gopi? Don't you know Krishna is all auspiciousness? What's Gopi Gopi going to do for you?" Amikor a diákok mondták, hogy miért énekelgeted azt, hogy Gopi Gopi, nem tudod, hogy a Krishna minden kedvezőségnek a forrása, hogy miért mondogatod ezt a Gopi Gopi? Sri Chaitanya Mahaprabhu is in a particular mood at that time. De akkor Sri Chaitanya Mahaprabhu egy bizonyos hangulatban volt. He's in the mood of a Gopi. Egy Gopi hangulatban. And as soon as he heard the word Krishna from the mouth of the students, he started started speaking. Oh, that Krishna! És amint meghallotta Krishna nevét a diákok találkeztem mondani, hogy you want me to accept that Krishna and chant his name? Azt a Krishna, annak a Krishna-nak a nevét akarod mondani? And he, in the mood of the gopis, began criticizing Krishna for various acts that he had done. És a gopi hangulatában elkezdte kritizálni Krishnát az ő különböző cselekedeteit. That's the same Krishna who hid behind a tree, who broke religious principles by hiding behind a tree to shoot an arrow and kill Vali. Ez, ez a Krishna ugyanez a Krishna, aki azt a vallástalan tettet követte el, hogy elrejtőzött egy fa mögött, hogy uh, nyillal lelő, lelője uh, válik. And that's the Krishna who uh, accepted all kinds of offerings from, from uh, Bali Maharaj. Ez az a Krishna, aki mindenféle uh, felajánlásokat elfogadott Bali Maharaj-tól. And accepting, after accepting everything, then he insulted him by tying him up with ropes. És miután elfogadott mindent, utána meg megsértette azzal, hogy megkötözte. That's the Krishna who's very ungrateful. Ez a Krishna olyan hálátlan. <coughs> so, <coughs> he was speaking in this way in the mood of 
Well, Srimati Radharani, she was speaking this way when Uddhava came to Vrindavan. Így beszélt Simati Rádaráni hangulatában, mint amikor Udava jött Vrindávamba. It's called Avajalpa. She was speaking in the mood of uh, the, the, uh, the reasons why uh, one should not become attached to their lover. Úgy hívják ezt, hogy Avajalpa, amikor az ember érveket sorol fel, hogy miért ne ragaszkodjon a szerelméhez. And Lord Chaitanya was in that mood. És az Úr Chaitanya ebben a hangulatban volt. <coughs> and uh, of course this was his, a very deep mood. And when And he began speaking like this, then the, the student was thinking, just see, he criticizes Krishna. És ez egy nagyon mély hangulat volt, de a diákok meg azt mondják, hogy hát nézzétek, kritizálja Krishna. What kind of Brahmin is he? We're Brahmins too. He's supposed to be a Brahmin. We're on the same level as he is. Milyen Brahmana ő? Mi is Brahmanák vagyunk. Neki is ugyanúgy Brahmanának kéne lennie, egy szinten vagyunk vele. Does he think he's such great Brahman because he's a son of Jagannath Mishra? Azt gondolja, hogy egy nagy Brahmana csak amiatt, hogy Jagannath Mishra fia? We also have high parentage. Nekünk is jó szüleink vannak. Why does he think he's so great because he's father's Jagannath Mishra? Miért gondolja, hogy ő olyan csodálatos csak azért, mert az apja Jagannath Mishra? We're proud of a God. Of their high parentage. Nagyon jó szülei vannak, emelkedett szülei. Proud of their knowledge of the Vedic, Vedic literature. Büszkék voltak erre, büszkék voltak arra, hogy ismerik a védikus Proud of being able to chant all kinds of Vedic mantras. Büszkék voltak arra, hogy tudták a különböző védikus mantrákat. And because of that pride, that's why this word is very important. Dambika. This because of that pride, they could not recognize the position of, of Lord Chaitanya. Ezért olyan fontos itt ez a dambika szó, mert emiatt nem tudták felismerni az Úr Csétanyát. And instead of submitting themselves to him, és ahelyett, hogy meghódoltak volna neki, they began criticizing him. elkezdték kritizálni őt. They say, no, that you should be chanting Krishna's names. His names, Gopi, Gopi, will not do anything for you. Azt mondták, hogy Krishna nevét kellene énekelned, ez a Gopi, Gopi, ennek nem lesz semmi haszna. So, when the student heard Lord Chaitanya saying all these things. Amikor a diákok hallották, hogy az Úr Chaitanya mindezeket mondta. Lord Chaitanya in that mood became very angry and started chasing the student with a stick. Az Úr Chaitanya ebben a hangulatban nagyon dühös lett és elkezdte kergetni a diákjait egy bottal. <coughs> became very angry, thought you need to be punished. Nagyon dühös lett és mondta, hogy meg kell, hogy büntesselek benneteket. And the student ran to the other students and then They, amongst themselves they began speaking in this way. És az, az egyik diák odafutott a többiekhez és egymás között elkezdtek így beszélni. So because Lord Chaitanya is omniscient, he Mivel, could understand the degradation of these students. <coughs> Mivel az Ucsétanya min, minden tudó, ezért megértette, hogy itt mi történik. The degradation was they were proud and because they were proud, they could not recognize the greatness of the position of the Lord. And he was thinking How will I ever be able to serve my purpose if, if my students are thinking that way about me? A büszkeségük mi a degradálódtak, és az úrcsétanya látta, hogy így büszkék lettek, és azt mondta, hogy ha ilyen büszkék és tiszteletlenek, akkor hogyan tudnának megérteni engem? When I read this, I immediately remembered the verse from the from the Shrimad Bhagavatam. I can't remember the verse, but I remembered it existed. <laughs> Amikor ö, olvastam ezt, akkor rögtön eszembe jutott egy vers a Simad Bhagavatamból, vagyis maga a vers nem jutott eszembe, de az, hogy van ez a vers, az eszembe jutott. One of those things I began to notice, that although I used to quote this verse all the time, I, my memory is not the same. <laughs> Elkezdtem észrevenni ezt, ezt a verset olyan sokszor idéztem, de most már a, a memóriám nem ugyanolyan. But as long as I remember that it existed, at least I can read it to you. <laughs> de ameddig emlékszem rá, hogy létezik, addig legalább el tudom nektek olvasni. It was a verse spoken by Lord Shiva. Ezt a verset az Úr Shiva mondta. He spoke to Lord Shiva to Daksha. Excuse me, to, to Parvati. Parvatinak. <laughs> And the reason why he spoke that verse is we all know that Wonderful pastime in the fourth canto of the Bhagavatam. És miért mondta ezt a verset? Mindannyian ismerjük a csodálatos kefterést a Bhagavatam negyedik énekéből. How Daksha was in a similar position to, as these students were. Ahogy Daksha hasonló helyzetben volt, mint ezek a diákok. He was proud of his position. Büszke volt a helyzetére. And because he was proud of his position, he thought he was superior to Lord Shiva. És emiatt azt gondolta, hogy magasabb rendű az Úr Sivánál. When When he entered into the fire sacrifice, and he saw that all everybody up ever got up in the fire sacrifice, even Lord Brahma received him into the sacrificial sacrificial arena. 
Amikor belépett az áldozat helyszínére, akkor mindenki felállt, még az Úr Brahmá is, hogy köszöntsék őt. But Lord Shiva did not stand up to recognize him. De az Úr Shiva nem állt fel, hogy a tiszt, hogy megtisztelje őt. And because Lord Shiva didn't stand up to recognize him, then Daksha began hurling all kinds of insults. És mivel az Úr Shiva nem állt fel, hogy megtisztelje őt, ezért Daksha elkezdte sértegetni. Doesn't he know that he submitted himself to me the day he accepted my daughter's hand in marriage? Hát nem tudja, hogy alám rendelte magát, amikor elfogadta a lányomat. A lányom kezét házasságban. I'm superior to him. Én magasabb rendű vagyok Feleségül vette a lányomat, ami azt jelenti, hogy magasabb rendű vagyok nála. Why is he sitting there? Miért ül ott? He should be standing up to receive me like everybody else. They recognize my position. Fel kellene állni, hogy fogadjon engem, mint ahogy mindenki más is felismerte a helyzetem. But he couldn't recognize the greatness of the position of Lord Shiva. He didn't have to stand up. Ő nem ismerte fel az Úr Shiva emelkedett helyzetét, neki nem kellett felállnia. In fact, Prabhupada, in one commentary, one purport of those verses, he explains that Lord Shiva was actually already offering worship to the super soul within, his, within Daksha's heart. És Prabhupada az egyik magyarázatban mondja, hogy igazából az Úr Shiva a szívében már ajánlotta a tiszteletét a Daksha szívében lévő felső léleknek. But because Daksha was proud of his position he was proud of his wealth he was proud of his of his relationship with lord shiva which from the external point of view a daksha büszke volt a helyzetére a zur shivával való kapcsolatára ami egy külső szempontból nézve volt all of these were just like <coughs> all these were just like ornaments on a dead body for him ezek mind csak olyanok voltak, mint díszek a halott testén. Why were they like ornaments on a dead body? Miért voltak olyanok, mint díszek a halott testén? Because he could not recognize the greatness of a, of a Vaishnava. Mert nem tudta felismerni egy Vaishnava nagyságát. And that's the danger in being decorated with these ornaments. És ez a veszélye annak, amikor díszítenek bennünket ezek a díszek. The danger of being decorated with these ornaments is that one becomes proud and thinks that these, these ornaments are an indication of my level a degree of advancement. Amikor viseljük ezeket a díszeket, akkor ott van az a veszély, hogy azt gondoljuk, hogy ezek a fejlődésünk mértékét jelzik. I should be recognized for who I am by the manifestation of these ornaments that I Fel kellene, hogy ismerjék, hogy ki vagyok, attól, hogy ott vannak ezek a díszek. And uh, but yet the verse that Prabhupada quotes is like they're ornaments on a dead body. Vers, amit Prabhupád idéz, az, hogy ezek olyanok, mint díszek egy halott testen. Mi az értéke az ilyen díszeknek? Főleg, amikor a halott test uh, sorsa az az, hogy vagy porrá válik földé, vagy ürüléké. Mit fognak akkor ezek a díszek hamarosan díszíteni? One of these three is the ultimate destiny of a dead body. Egy halott test a három közül valamelyiké válik. The world ornaments will simply stand alone without any reference whatsoever a to, a, to a physical body. A díszek ott lesznek magukban anélkül, hogy lenne egy fizikai test. <laughs> so the same thing happened to Prajapati Daksha. Ugyanezt történt Prajapati Daksha-val. He became proud of these ornaments. Büszke lett ezekre a díszekre. And therefore he couldn't recognize Lord Shiva's position. És azért nem ismerte fel az Úr Shiva helyzetét. Now, of course, if we get into the whole past time of, you know, Daksha cursing Lord Shiva to not get his his rightful claim of the, of the sacrificial fire of sacrificial offering. Aztán persze belemehetnénk, hogy Daksha megátkozta az Úr Shivát, hogy ne kapjon részt az áldozatból. And then the counter cursing by the followers of Lord Shiva. Aztán az Úr Shiva követői visszaátkozták őt. Cursing and counter cursing and it became a big mess. Oda visszaátkozták egymást és egy ilyen nagy felfordulás lett. After watching all of this circus Lord Shiva just decided to get up and leave. És ezt a cirkusz látva az Úr Shiva csak úgy döntött, hogy feláll és elmegy. <coughs> and uh, of, of course Parvati she became very disturbed. Persze Parvati ez nagyon zavarta. Because after the sacrifice was supposed to be a big gathering, all the demigods were going, and she wanted to go and she wanted to take part of that event. Mert ugye az volt a terv, hogy az áldozat után lesz még nagy esemény, együtt mennek a félistenekkel, és ő is részt akart ott venni. And Lord Shiva was warning her, don't go there. You're, being, you're going to cause a lot of trouble for yourself. You're going to cause a lot of trouble for anyone else. Stay away. 
Ursiva figyelmeztette, hogy ne menj oda, csak gond lesz belőle, bajod lesz belőle, ne, ne legyél ott. And in his explanation to Parvati, he quoted this verse. És amikor magyarázta ezt Parvatinak, akkor idézte ezt a verset. Amire nem emlékszem. I remember exists. De emlékszem, hogy létezik. Vidya tapo vitava pura bhaya kulai, satam gunai sadbhya asatametarai, smitao hatayam bitta But she was telling Daksha that although the six qualities of education, austerity, wealth, beauty, youth, and heritage are for the highly elevated, one who is proud of possessing them becomes blind, and thus he loses his good sense and cannot appreciate the glories of great personalities. No, ha a hat tulajdonság, a műveltség, a lemondás, a gazdagság, a szépség, a fiatalság és az előkelő származás a legkiválóbbakat jellemzi, ha valaki büszke arra, hogy rendelkezik velük, azt ez a büszkeség vakká teszi, és így józan eszét elveszítve többé nem képes felismerni a nagy személyiségek dicsőségét. És a magyarázatban Sila Prabhupád nagyon csodálatos dolgokat mond. Prabhupada says, it may be argued that since Daksha was very learned, wealthy, and austere, he had descended from a very exalted heritage, how could he be unnecessarily angry towards another? Azt mondja, hogy felmerülhet a kérdés, hogyan lehetett Daksha rendkívüli műveltsége, gazdagsága, lemondása, és előkelő származása ellenére ok nélkül dühös egy másik emberre. The answer is that when the qualities of good education, good parentage, beauty, and sufficient wealth are misplaced in a person, who is puffed up by all these possessions they produce a very bad result a válasz az hogy amikor sajnálatos módon a műveltség az előkelő származás a szépség és a gazdagság egy olyan ember birtokában van akit mindez felkuvalkodottá tesz az rendkívül ártalmas milk is very nice food but when milk is touched by an envious serpent it becomes poisonous a tej nagyon finom de amikor egy irigy kígyó megérinti mérgezővé válik Similarly, material assets such as education, wealth, beauty, and good parentage are undoubtedly nice, but when they decorate persons of a malicious nature, then they act adversely. Az anyagi kincsek, például a műveltség, a vagyon, a szépség és az előkelő származás kétségtelenül hasznosak, de amikor egy rossz indulatú ember kezében vannak, hatásuk épp ellenkező. It's a long purport. I won't read the whole thing, but probably I'm simply elaborating on this point. Hosszú magyarázat, nem olvasom el az egészet, de Prabhupád ezt fejtegeti. Mint egy kígyó, akinek a fején van egy értékes ékő, de az nem jelenti azt, hogy nem fog megmarni. Again, simply emphasizing the existence of these ornaments and what happens is it causes one to become blind due to pride. Hangsúlyozza ezeket a díszeket, és mi történik, hogy nekik köszönhetően az ember vak lesz. There are so many examples in the Shastra of persons who become, who became excessively proud because of their position, their austerities, because of their knowledge. Olyan sok példát látunk a szentírásokban arra, amikor valaki a lemondásainak, a tudásának köszönhetővé, köszönhetően büszkévé válik. Sila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur-e versekhez fűzött magyarázatában Ramachandra Purit hozza fel példaként. Nem tudta felismerni, hogy Madhavendra Puri mit tapasztalt, amikor készült feladni a testét. Olyan büszke volt a tudására. When he saw Madhavendra Puri in lamenting, he was thinking, well, why are you lamenting? Don't you know? One who's Brahman realized. Nasochati, nagangchati. He neither laments. Amikor ott kesergett, akkor mondta, hogy de hát, aki Brahman megvalósított, az nem kesereg, nem vágyakozik, hát nem tudod so, ezt. So, because of seeing his spiritual master in that way, he, he found fault with him. 
így látta a lelki tanítómesterét, és hibát talált benne. Nem ismerte fel, hogy mi történik benne a lelki tanítómesterében belül, ugyanúgy, ahogy ezek a diákok sem tudták felismerni az új csétanya belső hangulatát. És mit, mit mondott Madhavendra Puri Ramachandra Puri? Tűnjénentek az ember. If I leave my body with, with you within my vision, then certainly I will not attain my desired destination. Hogyha úgy hagyom el a testem, hogy téged látlak, biztos, hogy nem érem el a vágyott célomat. Some strong words. Nagyon erős szavak ezek. <coughs> Therefore, again, the evidence is what happens is that one cannot see the greatness of great personalities. Tehát ezek is bizonyítékok arra, hogy valaki nem látja a nagy személyiségek nagyságát. <coughs> Same thing happened with uh, Durvasamuni. Ugyanezt történt Durvasamunival. He couldn't re- he couldn't recognize the greatness of Maharaj Ambarish. Nem tudta felismerni Ambarish Maharaj nagyságát. He thought he was far superior yogi than Maharaj Ambarish. Az gondolta, hogy ő sokkal magasabb rendű jogi mint Maharaj. Maharaj Ambarish was a matpara yogi. He had complete control of his senses. De Ambarish Maharaj egy matpará jogi volt, aki teljesen uralta az érzékeit. Hogyan nyilvánult meg, hogy teljesen uralja az érzékeit? Minden érzékét lefoglalta az Úr szolgálatában. Kezeivel tisztította az Úr templomát, megérintett vajsnavakat, a lábaival az Úr templomába ment, Seeing the beautiful form of the deity. A szemével az úr gyönyörű formáját nézte. Ears and hearing the glories of the supreme lord. Fülével az úr dicsőségét hallgatta. Nose for smelling the fragrant incense and Tulsi offered to the lotus feet of the lord. Az orrával az úr lótuszlábának ajánlott füstölő és tulasi illatát szagolta. Hung and glorifying the pastimes of the lord and accepting the opulent prasadam offered to the lord. A nyelvével az Úr dicsőségét zengte, és elfogadta az Úrnak ajánlott praszádát. He was a yogi, egy matpará jogi volt. Ami azt jelenti, hogy minden érzékszervét uralta. But yet thought he was a yogi. De Durvasa Muni mégis azt gondolta, hogy ő egy jobb jogi. He thought he was a better yogi, and, and his full, full absorption of his senses became revealed when the Lord Lord Narayan imposed his Sudarshan chakra to chase him. He ran in fear. És aztán, hogy az ő érzékei mibe voltak elmerülve, azt láttuk, amikor az Úr Narayan Sudarshan csakrája elkezdte üldözni őt, és félelmében menekült. What did Maharaj Ambarish do when the fiery demon was invoked to kill him? Mit csinált Ambarish Maharaj, amikor megnyilvánult ez a tüzes démon, hogy megölje őt? Prabhupada says he simply did what was natural. Prabhupada azt mondta, hogy hát azt csinálta, ami természetes. He just simply remembered the Lord. Csak emlékezett az Úrra. He the Lord so much in of the Lord. Olyan elmélyülten emlékezett az Úrra, that he didn't even think to ask the Lord to protect him. Hogy még fel sem merült benne, hogy megkéri az Urat, hogy védje meg őt. Because he didn't even ask the Lord to protect him, the Lord was thinking, oh, I must protect him. És mivel még nem is kérte, hogy védje meg őt az Úr, ezért az Úr azt gondolt, hogy meg kell, hogy védje. But what did the great Durvasamuni, the yogi Durvasamuni, say to the Lord when he was being chased by the Sudarshan chakra? És mit csinált a nagy Durvasamuni, amikor kergette őt a Sudarshan chakra? He was in constant fear. Állandó a rettegett. He was thinking about his own body. A testére gondolt. He wasn't thinking about the Lord. Nem az Úrra gondolt. He was thinking about where can I find protection from the Sudarshan chakra. Azon gondolkodott, hogy hol tudok védelmet találni a Sudarshan chakra elől. He couldn't recognize that Maharaj Ambarish was a greater yogi. He nem, thought he was a yogi. Nem ismerte fel, hogy Maharaj Ambarish egy nagyobb jogi. Azt gondolt, hogy ő a nagy jogi. Therefore, he, what did he do? He found fault and he criticized him. Mit csinált? Hibát talált benne és kritizálta őt. How can you be called a king? Hogy lehet téged királynak nevezni? You're a degradation to the Rajashis. A Rajashik degradált. How can you be called a king? Valaki vagy, hogy lehet téged királynak nevezni? How can a king take honor food before his guest? Hogyan lehet egy király ételt mielőtt a vendége enne? He didn't know the inner mood of Maharaj Ambarish. Nem értette Ambarish Maharaj belső hangulatát. He didn't know that the last thing Maharaj Ambarish wanted to do was commit an offense to Devasamuni. Nem tudta, hogy az utolsó dolog volt, hogy Ambarish Maharaj meg akarta volna sérteni Durvasamunit. He didn't know his mind. He didn't know his mind. Nem tudta, hogy mi. Didn't know his heart. Nem ismerte a szívét. This is the danger. 
ez a veszély. Of pride. Amikor büszke valaki. Pride is one cannot recognize the heart of, of a person who is actually doing something with devotion. Amikor valaki büszke, akkor képtelen felismerni a szívét uh, annak, aki odaadó. And begins to calculate everyone's position, saying, does he have the same ornaments as I have? és elkezdi nézegetni a másikat, hogy vannak-e olyan díszei, mint nekem. Tudja a szentírásokat úgy, ahogy én tudom. Tud ezer verset idézni, mint én? Olyan kiváló a születése, mint az enyém? Így ítélkeznek. Nem ismerik fel. Prabhupát küzdött ezért az elvér. Vajászakival találkoztam a repülőtéren, és mesélt nekem egy csodálatos történetet. He was in bliss. Ott ült néhány órát, és nagyon boldog volt. <laughs> and uh, he was reminding me of that story about once about a, a devotee asked Prabhupada about how many pure devotees are there in a movement shield of Prabhupada. In, in? in our movement. Emlékeztetett, amikor Prabhupádnak feltették ezt a kérdést, hogy hány tiszta bakta van a mozgalmunkban. Prabhupada answered the question, how many disciples do I have? Prabhupád így válaszolt a kérdésre, hogy hány tanítványom van? That's how he answered the question. Így válaszolt a kérdésre. Because he saw the heart. Mert ő látta a szívüket. Prabhupad was always defending his disciples because they, they had such guru nishta. Prabhupad mindig megvédte a tanítványait, mert olyan erős guru nistájuk volt. Sometimes people would criticize his disciples. Oh, they can't even chant Vedic mantras. Néha kritizálták őket mások, hogy még a védikus mantrákat se tudják énekelni. They can't even chant properly. They don't guys, we know so many slokas. Nem tudják megfelelően mondani a mantrákat, mi meg annyi slokát tudunk. What about what is that gain attain the pakarna and mana krishna and vaishya? Prabhupada would always call that verse. It's the duty of the spiritual master to somehow or other get his disciples to think of Krishna. Prabhupada mindig idézte ezt a verset, hogy a lelki tanító mesternek az a kötelessége, hogy valahogy a tanítványait rávegye, vagy, vagy elérje azt, hogy a tanítványai Krishna-ra gondolnak. Minden más majd idővel megnyilvánul. But they're mad after Krishna. De megőrülnek Krishnáért. Prabhupada would say, He would say that sometimes. Look at my disciples; they're mad after Krishna. Prabhupada szokta ezt mondani, hogy nézzétek a tanítványaimat, megőrülnek Krishnaért. I was just reading this the other day. Prabhupada saying, "I'm an old man. What do I have to attract them?" Ezt uh, olvastam az egyik nap, hogy Prabhupada mondta, hogy hát én egy öreg ember vagyok. Hogyan tudnám én vonzani őket? But why do I have nothing to attract them? Nekem nincs semmi, ami vonzó lenne. I have nothing to give them. They're all, and he was speaking about his disciples. They're all from wealthy families. Ne nincs mit adjak nekik, ők mindannyian vagyonos családokból jöttek. What can I give them? Mi tudnék én adni nekik? They are mad after Krishna. De megőrülnek Krishnaért. We must be recognized as devotees. Fel kell ismernünk ezeket a baktákat. Mert ez jelzi, hogy mi történik egy baktának a szívében. Egy bakta egy olyan ember, aki nagyon vágyik arra, hogy tegyen valamit, hogy örömet okozzon Krisztának. Olyan sokan vannak, akik olyan könnyen ítélkeznek egy bakta szívével kapcsolatban. Azt hiszik, hogy olyanok ők, mint a felsőlélek, és tudják, hogy mi van egy bakta szívében. Megvan a véleményük a különböző vajsnavákról, de nem értik, hogy mi van mögötte. They judge simply externally. Külsődleges dolgokból ítélnek. I know what the are of the Én tudom, hogy mik a jellemzők. But they don't know the heart. De nem tudják, hogy mi van valakinek a szívében. És ha nem óvatosak, akkor sértést követhetnek el. És Krishna nem tolerálja a sértéseket. Ez az első sértés a szennével. Azon vajsnavák gyalázása, akik az Úr szennevének terjesztésére szentelték életüket. So, This is what happened to Durvasa Muni. Ez történt Durvasa Munival. He criticized Maharaj Ambarish. Kritizálta Ambarish Maharajot. Although Maharaj Ambarish was far more exalted. Ha bár Ambarish Maharaj sokkal emelkedettebb volt. But Maharaj Ambarish, he was just humble and completely accepted it. De ő csak nagyon alázatos volt és teljesen elfogadta. Accepted whatever happens by the will of the Lord. 
Azt mondta, hogy vagy azt gondolt, hogy bármit elfogad, ami az Úr akaratából történik. Durvásámúni nagy hibát követett el. És ennek az lett az eredménye, hogy még az Úr sem védte meg. Védelmet akart, rettegett a Sudarshan csakrától, és azt gondolta, hogy ha az Úrhoz fordul, akkor majd ő megvédi. But the Lord said, "Sorry, I can't do anything to help you." De az úr azt mondta, hogy hát sajnálom, nem tudok segíteni rajtad. I'm completely under the control of my devotee. Teljesen a baktám irányítása alatt állok. What to speak of my devotees? Even those who are devotees of my devotees are very dear to me. Nem, hogy a baktám, de a baktám baktá is nagyon kedvesek nekem. The devotees are always in my heart. I'm always in their heart. A bakták mindig a szívemben vannak. Én mindig a bakták szívében vagyok. And my devotee always thinks about me. A bakta mindig rám gondol. És én mindig rá gondolok. És mondta a durvás hogy te azt akarod, hogy rád gondoljak, de én a baktáimra gondolok. Hogyha azt akarod, hogy valaki, valaki a te érdekeidet tartsa szem előtt, az nem lehetek én. El kell menned a baktámhoz. So such is the power of the devotee. Ilyen hatalma van egy baktának. Whereas those who are proud, we see what happens to them due to their unnecessary pride. És látjuk, hogy mi történik azokkal, akik szükségtelenül büszkék. Of course, in this particular situation, Lord Chaitanya, well, these students were very fortunate. Persze ebben a helyzetben az új Chaitanya-val kapcsolatban ezek a diákok nagyon szerencsések voltak. Lord Chaitanya was thinking. What can I, how can I deliver them? Mert az úrcsitanya arra gondolt, hogy hogyan tudom én megmenteni he őket. Thinking, oh, me. Nem azt gondolta, hogy ó, oh, megsértettek. No, he's much more merciful than that. Ő ennél sokkal kegyesebb. Let them go to hell. Nem mondja, hogy menjenek a pokolba. No, he was thinking only of their welfare. Mert kritizálnak. Nem, csak azt nézte, hogy hogyan lehet, a, hogyan tehet a javukra. Azért jöttem, hogy megmentsem őket. És akkor úgy döntött, hogy kicselezi őket. So this is one of the events that led up to his accepting the renounced order of life. És ez volt az egyik esemény, ami elvezetett oda, hogy az élet lemondott rendjébe lépett. I thought of one other example that I didn't even mention. Egy van egy másik példa is, amit nem említettem. It's a wonderful example. Egy csodálatos példa. Also in Chaitanya Bhagavatam. Ami szintén a Chaitanya Bhagavatamban van. Devananda Pandit. Devananda Pandit története. Right. Devananda Pandit. He He was very he was very renounced. Ivananda Pandit nagyon lemondott volt. Very learned. Nagyon tanult volt. Very austere. Nagyon lemondott volt. He spoke from Bhagavatam. A Bhagavatamból beszélt minden nap. Spoke from Bhagavatam. A Bhagavatamból beszélt. Now we would think someone who speaks from Bhagavatam, wow, every day. Az gondolnánk, hogy hát aki minden nap a Bhagavatamról beszél. But although he spoke from Bhagavatam, de annak ellenére, hogy a Bhagavatamról beszélt, soha nem dicsőítette az odaadó szolgálatot. Ez hiányzott abból, ahogy dicsőítette a Bhagavatamot. És nagyon büszke volt. És mivel nagyon büszke volt, és nem dicsőítette az odaadó szolgálatot, a diákjai átvették az ő mentalitását. És a Mahapakash Lila Lord Chaitanya revealed to Shiva's Pandit. És a Mahaprakash lilában az Úr Chaitanya feltárta Shiva's Pandit. Minden baktának feltárta, hogy korábban hogyan jelent meg előttük. And he told Shiva, Shiva, do you remember when you went into the classroom where Devananda Pandit was speaking? És Shivasnak mondta, hogy emlékszel, amikor bementél a osztályterembe, ahol uh, Devananda Pandit beszélt. And you heard the verses of Shrimad Bhagavatam. És hallottad a Shrimad Bhagavatam verseit? They were being recited by him. Ott recitálta őket. And when you heard these verses, és amikor I, hallottad ezeket a verseket, I entered into your heart. Beléptem a szívedbe. I made you cry. És uh, sírva fakasztottalak. I was so pleased with you with, with the, because you were hearing Shrimad Bhagavatam. Olyan elégedett voltam veled, mert te hallottad a Shrimad Bhagavatam. Even though the speaker wasn't speaking it and the students weren't hearing it, you were hearing it. Ha bár az előadó nem mondta, a diákok nem hallották, de te hallottad. 
I was so pleased with you. Olyan elégedett voltam veled. I your heart and I made you cry. Beléptem a szívedbe, és ettől sírva fakadtál. These students who were devoid of devotion. És ott voltak ezek a diákok, akiknek nem volt odaadása. Do you remember what they did to you? Emlékszel, hogy mit tettek veled? They thought you were disturbing, disturbing their spiritual master by your crying. Azt gondolták, hogy hát itt zavarod a lelki tanító mesterüket a sírásoddal. They lifted you up. Felemeltek. And they carried you out and placed you outside so you wouldn't disturb their spiritual master. És kivittek, hogy ne zavard a lelki tanító mesterüket. Do you remember that? Emlékszel erre? And do you remember also how the Devananda Pandit didn't do anything to stop them? És emlékszel, hogy Devananda Pandit meg nem csinált semmit, hogy megállítsa őket? He's just as guilty. Épp olyan bűnös. They are all hearing from him and he did nothing whatsoever to stop them from offending you. Mindannyian hallottak tőle, és ő meg nem tett semmit, hogy megállítsa őket, hogy ne sértsenek meg téged. So Lord, Lord Chaitanya was revealing what ex- exactly what happened. The students could not recognize the glories of the great Vaishnava such as Shivas Pandit. Az Ucsitanya feltárta, hogy mi történt, hogy ezek a diákok nem tudták felismerni Shivas Pandit nagyságát. And such a learned Pandit as Devananda Pandit also could not recognize either. És egy ilyen tanult pandit, mint Devananda pandit, ő sem tudta felismerni. Persze sok más dolog is történt abban a kezdetben. De később az új Csitanya nagyon megharagudott Devananda panditra. Megszitta őt. And Devananda Pandit realized that he had made a grave mistake. És Devananda pandit megértette, hogy nagy hibát követett. And he asked Lord Chaitanya, how should a speaker who speaks on Srimad Bhagavatam, how should he present Srimad Bhagavatam? És megkérdezte Csitanya Mahaprabhu-tól, hogy amikor valaki a Srimad Bhagavatamról beszél, akkor hogyan kell előadnia? And Lord Chaitanya's answer to him was, Srimad Bhagavatam speaks only about pure devotional service. És az úgy Csitanya válasza az volt, hogy a Srimad Bhagavatam kizárólag a tiszta odaadó szolgálatról szól. That's all you'll find from the beginning the middle to the end is pure devotional service. Az elején, a közepén és a végén más sem fogsz találni, csak tiszta odaadó szolgálatot. The speaker doesn't glorify pure devotional service. He does not know Shrimad Bhagavatam and should not speak. Ha az előadó nem dicsőíti a tiszta odaadó szolgálatot, akkor nem ismeri a Shrimad Bhagavatamot és nem szabadna beszélnie. This is how you should speak from Shrimad Bhagavatam. Így kellene beszélned a Shrimad Bhagavatamról. He understood. David on the point understood he had committed offenses. Devananda Pandit megértette, hogy sértést követett el. He could not recognize the glories of devotional service. Nem ismerte fel az odaadó szolgálat dicsőségét. Again, what happens to somebody who becomes proud? Mi történik azzal, aki büszke lesz? Somebody who becomes proud because of their ornaments, uh, on, uh, ornaments on a dead body, they cannot recognize a devotee. Aki büszke lesz a halott testen lévő díszekre, az nem tud felismerni egy tiszta baktát. So much so that they'll even criticize the Lord. Annyira, hogy még az Urat is kritizálja. So, this is the, this is the point that's being brought out in this particular pastime. Erre mutat rá ez a kettedés. And because Lord Chaitanya is being omniscient, is a supreme personality of Godhead, he could understand the degradation of these students. És mivel az úcsétanya az Istenség legfelsőbb személyiségeként minden tudó megértette a diákjai degradálódását. It's interesting what's stated next. És érdekes ami utána jön. If somebody was just criticized. Ha valaki épp megkritizálta. As he was criticized by ahogy, the students. Ahogy őt kritizálták a diákok. Uh, when they would sit at home. Amikor otthon ült. They would be thinking how to get revenge. Akkor az, tehát ilyenkor valaki, aki hazamegy, akkor azon gondolkodik, hogy hogy, hogy állja bosszút ezért. Isn't it a fact? Nem, nem így van. Lord Chaitanya is actually teaching how a Vaishnava should think. Az úgy Chaitanya azt tanítja, hogy egy Vaishnavának hogyan kellene gondolkodnia. I so many times. Van ez a vers, amit olyan sokat idéze. Teraskritam, it's a verse I can remember. <laughs> It's a verse I can remember. Ez egy vers, amire emlékszem. Teraskrita vipalabda, kshapta kshipta hata hapi, nasya tat pati kurvanti, tat bhakta kaviyopi. The devotees of the Lord are so forbearing. Az úr baktái annyira toleránsak, that even if they're cheated, hogy még ha becsapják őket, cursed, megátkozzák, neglected, elhanyagolják, insulted, megsértik, disturbed, megzavarják, or even killed, vagy megölik. 
Even killed. Akár megölik. They're never inclined to avenge themselves. Sosem akarnak bosszút állni. Some may say, how can someone who's killed avenge himself? Persze felmerül a kérdés, hogy hogy állhatna valaki bosszút, akit, well, akit back, megöltek? Come back in his next life and avenge. A következő életében. Papa even suggested that in the sixth canto of Bhagavatam, who Harsha Shoka was the son of Chitraketu Maharaj. Prabhupada felvet. Probably was an enemy in his previous life. Prabhupada felveti ezt a hatodik éneké, énekben Harsha Shoka kapcsán Chitraketuval. Who came back to give Chitraketu Maharaj so much suffering? A fia az ellensége volt, aki visszajött, hogy szenvedést okozzon Chitraketu Maharaj. So the votaries are so forbearing that they never inclined to avenge themselves. A bakták olyan toleránsak, hogy sosem akarja akarnak bosszút állni. So Lord Chaitanya says that thus, Lord Chaitanya he sat at home and began contemplating. Az Úr Chaitanya otthon ült és elkezdett gondolkodni. What was he contemplating? Mit mire gondolt? How to rescue them? Hogy hogyan menthetné meg őket? Right. And then he, this verse, this verse that we just spoke from today, all the so-called professors and scientists and their students generally follow the regular principles of religion, fruit of activities and austerities. A, a magukat tanárnak és tudósnak nevező emberek tanítványaikkal együtt általában mind követik a vallás, a gyümölcsöző tettek és a lemondások szabályozó elveit. Yet, the Lord thought, yet at the same time Gondolta they are blasphemers Lord. and rogues. Mégis valamennyien Isten káromlók és szélhámosok. Még elolvasom a következő pár verset, hogy azzal fejezzük be. Nincs magyarázat a következő pár verset. Ha én nem önszönzöm őket arra, hogy fogadják el az odaadó szolgálatot, akkor gyalázkodásuk bűne miatt egyikük sem ez képes elkezdeni. Azért jöttem, hogy felszabadítsam az elesett lelkeket. But, but now just the opposite has happened. De most épp az ellenkezője történik. How can these rogues be delivered? Hogyan, szabad, hogyan szabadulhatnának fel ezek a bitangok? How may they be benefited? Hogyan részesülhetnének áldásban? If these rogues offer me obeisances, the reactions of their sinful activities will be nullified. Ha ezek a gazemberek a hódolatukat ajánlják nekem, bűnös tetteik visszahatásai mind megsemmisülnek. Then if I induce them, they will take to devotional service. Akkor ha ráveszem őket, hozzá fognak kezdeni az odaadó szolgálathoz. Okay, we'll stop there. Does anybody Itt have any questions? Megállunk. Or... Valakinek van kérdése? Gopagan, that's your name? Remember from. We have heard how great personalities have committed offenses due to pride. And my problem is that we understand that they committed these offenses due to pride, but they didn't know when they committed them. So it's quite likely that I also act out of pride without being aware of it. And if I don't get an immediate reaction, then my mentality may continue. How can I recognize pride within myself and overcome it? Well, one way to recognize pride within ourselves is when we see faults in everyone else. Egy módszer felismerni a büszkeséget magunkban, hogy látjuk, hogy mindenki másban hibát látunk. That's definitely a good indicator. Ez egy jó jelző. <laughs> In other words, when we hear something about somebody else, especially if we hear something some nice about them, the first thing we think, yeah, but. <laughs> a másik dolog, amiből észrevehetjük, hogy büszkék vagyunk, hogyha valami jót hallunk valaki másról, és akkor rögtön az a gondolatunk, hát igen, de... It's immediate reflex, reflex action. Ez rögtön tükrözi. We, we say... Yes, yeah, yeah, very. But in our minds, we think, yeah, but. És mondjuk, hogy hát igen, igen, de az elnyomó rögtön mondjuk, na de azért. I was, I was, 
I don't know if I should say it. <laughs> <laughs> I was just speaking to one devotee yesterday. He was telling me how he was revealing his his mind to what, what he thought to a person who he thought was an advanced Vaishnava about his attachment that he has for some senior Vaishnavas. Valakinek feltárta az elméjét, hogy ö, milyen ragaszkodása van egy idősebb Vaisnava felé. And when he revealed his mind about who these Vaisnavas were. És amikor feltárta azt, hogy kik ezek a Vaisnavák, akik... the response he got for both Vaisnavas, yeah, but. <laughs> Akkor a válasz, amit kapott mindkét Vaisnavával kapcsolatban, az volt, hogy hát igen, de. When he's trying to understand, these are worshipful, these are worshipful Vaisnavas. They're much more senior to me. They. I see so many good qualities in them. Ő azt gondolta, hogy ezek idősebb vajsnavák és olyan sok jó tulajdonságot lát bennük. I would expect to hear at least some confirmation that there's at least there's some good qualities instead of just the yeah but. És szerette volna a megerősítést hallani a helyet, hogy azt hallja, hogy hát igen, de. But they can't see good qualities. De nem tudott látni a másik Why is that? jó tulajdonságokat miért? A büszkeség miatt. This pride. That's how to recognize it. Így lehet felismerni. You know, if you can't, and usually, what does that mean? És általában mit jelent ez? It means that if I can't see the good qualities, it's because it helps me to see the good qualities in myself. Ha nem tudom másokban látni a jó tulajdonságokat, ez azért van, mert a saját jó tulajdonságaimat nézem. Because the more I see only faults in others, the more I feel a lot. Better about myself. Minél inkább hibákat látok másokban, annál jobban érzem magamat magammal kapcsolatban. Because I have all these external ornaments. Mert megvannak ezek a külső díszeim. I, I sometimes you would think I have devotion. Néha még azt is gondolom, hogy van odaadásom. I have so much devotion. Olyan nagy odaadásom van. But a devotee never thinks he's an advanced devotee. De egy bakta sose gondolja, hogy ő egy fejlett bakta. That's one bakta. of the symptoms of an advanced devotee. Ez egy fejlett baktának a jellemzője. Yeah, Vaishnava chairs they teach us by their example that how they, they don't think themselves. Just read Amar Jivan, Bhakti Vinodakur. A Vaishnava chairek a példájukkal tanítanak bennünket, hogy sose gondolják azt, hogy ők fejlettek, csak olvassátok el Bhakti Vinodakur Amar Jivanáját. He says when I see others happy. I'm miserable. Azt mondja, hogy amikor másokat boldognak látok, akkor én szenvedek. And when I see others miserable, I'm then I'm happy. És amikor másokat szenvedni látok, akkor örvendezek. Takes the position of of us. Az avás helyzetet veszi fel. That's a symptom of pride. Ez a büszkeség szimptomája. So fortunately, we have uh, so much references in Shastra to help us. Look internally, look within ourselves. Szerencsénkre a sásra olyan sokat segít abban, hogy beleni magunkat nézzük, tehát hogy vizsgáljuk magunkat belülről. Which is actually the work of a sadaka. Ami egy sadakának a dolga. Bhakti Vinod Thakur and in Bhakti Bhakti Loka, he always addresses every every one of his essays. He says, "Oh sadaka." Bhakti Vinod Thakur a Bhakti Loka minden eszében úgy szólítja meg az olvasóját, hogy ó szádaka. Kind of És arról beszél, hogy milyen munkát kell végezniük. Mit jelent az, hogy egy szádakának munkát kell végezni, az, hogy elmegy a munkahelyére, és akkor így, így lepecsételi a kártyáját, hogy 8 től ötig dolgozott? Nem, a szádaka magán dolgozik. Belenéz a szívébe, és nézi, hogy mik az akadályok az odaadó szolgálat útján. What's preventing me? From actually appreciating the qualities of devotees. Mi akadályozza azt, hogy értékelni tudjam a bakták tulajdonságait? Why do I always see faults? Miért mindig hibákat látok? Something must be there. Valami biztos, hogy van. What ott. is it? Mi az? Pride. Büszkeség. And Lord Chaitanya doesn't tolerate pride. És az Úr Chaitanya nem tolerálja a büszkeséget. Well, he'll make some arrangement to deal with that pride. Valamilyen elrendezést fog tenni, hogy ö, legyen ennek a büszkeségnek következménye. Thinking we're on firm ground, yes. Akkor büszkék vagyunk, azt gondoljuk, hogy szilárd talajon állunk. And Lord Chaitanya, who doesn't like this pride, is being described right here. És az Úrcsétanya, aki nem szereti a büszkeséget, róla van itt szó. What, he, what does he do to someone who thinks he's standing on firm ground? I have my wealth, I have my position. Mit csinál azzal, aki azt gondolja, hogy szilárd talajon áll attól, hogy vagyona van, pozíciója van? I have my respect. Tisztelet, tiszteletre méltó. I have everything. Mindenem megvan. I stand firm. 
Azt gondolja, hogy szilárdan állok. What does Lord Chaitanya do? Mit csinál az Úrcsétanya? Grabs the wrong god to our feet and pulls it right out. Kirántja a szőnyeget a lába alól. Doesn't like pride. Nem szereti a büszkeséget. So this is one way. Ez az egyik módja. You would like to add something, Madhavanan? Szeretnél valamit hozzátenni, Madhavanan? Mikrofon. Please. Úgy érzem, mint hogyha nektárt ittam volna, hogy hallgattalak már egy. Nagyon hálás vagyok. Arra gondoltam, hogy nehézség jelenik meg, mert különbséget kell tennünk. És azt tanuljuk, hogy azon alapon kell különbséget tennünk, amit a szádutól, a gurutól és a sásztrától hallunk. A sásztra azt mondja, hogy énekeld a Hare Krishnát. A sásztra azt mondja, hogy ne nézd az arcát annak, aki kritizálja Krishnát. Szóval a Brahman azt mondaná, hogy igaza van. Csétanya Mahaprabhu kritizálja Krishnát. Azt mondja, hogy gópi, gópi, hát mi ez? Igazuk van. És a, arra gondoltam, hogy társadalmi szempontból Daksának is igaza volt, Sivának fel kellett volna állnia. És ezen gondolkodva arra jutottam, hogy ez egy probléma. Honnan tudom, hogy mit kellene csinálni, kit kellene tisztelni, és kit kellene követni. És eszembe jutott Brigu Muni esete a Bágavatamban. Brigu Muni igazából egy ostoba volt. Annyira, hogy még az úr Visnut is Melkasor rúgta ok nélkül. De Vrindában Dászták úr magyarázza, hogy Brigo Muni valójában egy nagy bakta volt. És Krishna vágya szerint cselekedett. Vrindában Dászták úr azt mondja a Csétanya Bhagavatában, hogy akkor honnan tudjuk, hogy ki egy bakta és ki nem egy bakta? És azt mondja, hogy van egy, van egy csodálatos megoldásom. Ez a válasz a dilemmádra? Egy csodálatos megoldást találtam erre a problémára. Az embernek mindenki dicsőítenie kell, és mindenkivel alázatosan kell bánnia. Nem, tud, nem tudom, hogy hozzátennél-e valamit ehhez, Maharács, mert azt is tanuljuk, hogy különbséget kell tennünk a sásztra szerint. Találkozom valakivel, aki úgy néz ki, hogy kitalált egy mantrát, kritizálja Krishnát, úgy tűnik, hogy ez egy rossz ember. <laughs> van ehhez valami mondani valód, Maharaj? Van mondani valom. Rupa Goswami is also taught us Nupadesha Mrita. Oh, sorry. Rupa Goswami is tanította nekünk az Upadesha Mrita-ban. How we have to make distinction. Hogy hogyan kell különbséget tenni. We offer respect. From somebody who chants the holy name of the Lord. Tiszteletünket ajánljuk annak, aki az Úr Szent nevét énekli. We keep our distance if we see their behavior is not so much exemplary. De távolságot tartunk, hogyha a viselkedésük nem annyira példamutató. Chanting the holy name of the Lord, so we offer respect. Éneklik a Szent nevet, ezért a tiszteletünket ajánljuk neki. The next for those who is engaged in worshiping the deity, fully engaged in that worship. We offer obeisances to them. Van, aki teljesen elmerül a murti szolgálatában, neki a hódolatunkat ajánljuk. He said, but 
Who, do, who does one faithfully serve? De ki az, akit hűségesen szolgálunk? One who's fully immersed in spreading the glories of pure devotional service. Aki teljesen el van merülve a tiszta odaadó szolgálat terjesztésében. And who's devoid of the propensity for criticizing others. És mentes mások kritizálásának hajlamától. Actually, as we, I think we were just talking yesterday about Lord Chaitanya's statement, that one who chants my name and doesn't criticize others, certainly I will deliver him. Tegnap beszéltünk róla, hogy aki az Úr Szent nevét énekli, és nem kritizál másokat, Úr Csitanya mondja, hogy őket természetesen megmentem, vagy bizonyosan megmentem. So I, I've explained this elaboration many times. Sokszor magyaráztam ezt. That how to offer respect to all living beings. Hogy hogyan lehet tiszteletet ajánlani minden élőlénynek. And I give the example that's given by Jiva Goswami in the in Bhakti Sandarbha. És azt a példát szoktam említeni, ami Jiva Goswami mond a Bhakti Sandarbhában. He describes what disrespect is. Beszél arról, hogy mi a tiszteletlenség. Disrespect is to willfully cause pain to another living being. Tiszteletlenség szándékosan fájdalmat okozni egy másik élőlénynek. And that's why Bhakti Vinod Thakur says in in Shri Bhakti Loka. És ezért mondja Bhakti Vinod Thakur a Shri Bhakti Lokában. If one is going to speak about speak about others. Hogyha valaki beszélni fog másokról, then first he should make sure that his heart is free from envy, hatred and malice and lust. Akkor legyen biztos benne, hogy a szíve mentes az irítségtől, a gyűlölettől, a kévágytól. He says, otherwise, if he speaks about others in this, with based on envy, malice, or, or, or lust, és a rossz indulattól, mert hogyha úgy beszél másokról, hogy ezek ott vannak a szívében, he becomes an offender of Bhakti Devi. Akkor ö, Bhakti Devi ellen sértést követel. And the result is his mind can never be peaceful. És ennek a következménye az lesz, hogy az elméje soha sem lesz békés. So. It, what we think, what we may think, if we discriminate and we see somebody who may not be so exemplary in their behavior, we may say, "Okay, I offer my patience, but I'm just going to keep my distance." Te tehetünk különbséget, hogyha látunk valakit, aki énekli az úrszén nevét, de nem olyan példamutató a viselkedés, akkor távolságot tartok tőle. But if we're going to start a campaign about this person, de hogyha elkezdek kampányolni vele kapcsolatban, something that we saw or were convinced it exists. Hogy azt gond, meg vagyunk győződve róla, hogy láttunk valamit. Then we should be a well wisher. Legyünk jó akarói. We should tell the person. Az neki mondjuk. Because if our heart is freed from envy, heart is freed from malice. Mert ha a szívünk mentes az irítségtől, a rossz indulattól, a gyűlölettől, then the message can be heard. Akkor meg tudjuk hallani az üzenetet. If the person can't hear the message, then And that's their problem. Ha nem tudja meghallani, az az ő problémája. But we should look within our own hearts first before we start speaking in a critical way. De először a saját szívünkbe nézünk, mielőtt kritikusan beszélnénk valakiről. I mean, there's is amazing commentary about this from Jiva Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur and Amrita Vani. Csodálatos magyarázat erről Bhakti Siddhanta Saraswati Thakurtól az Amrita Vani-ban. I'm going to read it. Elolvasom. Just, just, just what you do, but hopefully I can find it. If you give me, if you have anything else to say, maybe you can say it while I look for it. Ha van valami más mondani való, akkor ezt mondhatod, miközben keresem. I'm talking to Madhavananda. Ezt Madhavananda Prabhu-nak mondta. Okay, I found it. <laughs> Megtaláltam. He says. Azt mondja. I wish I could give it to you because it's a little bit long. Uh, I may, I could find it, but it take me some time. It's about anger. No, uh, it's in Amrita uh, Vani. Yeah, I'll just read slow. Okay, thank you. We should display anger toward those who are envious of devotees. Fejezzük ki a harag, haragot azok felé, akik irigyek a baktákra. This is a limb of devotional service. Ez az odaadó szolgálat egyik angája. A lack of anger against blasphemers is unjustified. Hogyha nem dühödünk föl azokra, akik gyalázkodnak, akkor helytelenül cselekszünk. So saying that we should be angry if we hear blasphemers. Tehát bátorítja az, hogy legyünk dühösek, hogyha valaki gyalázkodó. But. De. <laughs> Here's a but. Itt egy de. From the other side. A másik oldalról. 
But we need to understand who is actually envious of devotees. De meg kell értenünk, hogy ki az, aki igazából irigy a baktákra. Those who do not serve the Supreme Lord, the super soul and most blissful friend of all living entities. Akik nem szolgálják a felső lelket, az élőlények boldog barátját. Do not benefit themselves, but instead invite trouble by their envy of Krishna. Nem tesznek jót magukkal, hanem irigyek Krishnára. Such people are branded as envious. Az ilyen személyeket irigyeknek tekintjük. And we should not show them mercy. És ne legyünk kegyesek irántuk. Then he goes on a little bit more. Aztán egy kicsit folytatja. And he says that we should both ignore them and we should both ignore them and display our anger toward them. És azt mondja, hogy ne törődjünk velük és nyilvánítsuk ki a dühünket feléjük. But de before that. Ez előtt. We have to see whether we ourselves are envious of devotees. Látnunk kell azt, hogy mi magunk irigyek vagyunk-e a baktákra. Whether we ourselves are actually serving Krishna. Hogy mi magunk valóban szolgáljuk-e Krishnát. Or are we serving something else on the pretext of serving Krishna? Vagy valami mást szolgálunk azzal az ürügyjel, hogy Krishnát szolgáljuk? How much are we attached to Krishna? Mennyire ragaszkodunk mi Krishnához? Are we trying to enjoy the objects meant for Krishna's enjoyment? Próbáljuk élvezni azokat a dolgokat, amelyek Krishna élvezetét szolgálják. I think my enjoyment prone material body is fiercely envious of Krishna. I am sorry. I think that my enjoyment prone, my my material body, material body is fiercely envious of Krishna. Azt gondolom, hogy az élvezetre hajló anyagi testem nagyon is irigy Krishnára. And his devotees. És a baktáira. Because instead of thinking of Krishna's lotus feet and happiness, mert még mindig nem gondolok Krishna lotus lábára boldogan. I'm busy worrying about my own happiness. Hanem a saját boldogságom miatt aggódok. Blaspheming others. Gyalázok másokat. And looking for faults. És hibákat keresek. I do not look at myself at all. Egyáltalán nem nézek magamba. I am such an offender at the feet of devotees. Egy olyan nagy sértő vagyok a bakták lába jelen. I should first learn to display anger toward myself. Először saját magamra kell megtanulnom dühösnek lenni. I'm so envious of devotees. Annyira irigy vagyok a baktákra. That I should beat myself with shoes simply to purify myself. Hogy egy cipővel kellene vernem magam csak azért, hogy megtisztítsam magam. Then I can set an example for others. Akkor tudok példát mutatni másoknak. And sincerely engage in the service of Hari Guru and Vaishnava. És tudom őszintén szolgálni Harit Gurut és a Vaishnavákat. I must remember that everyone is worshiping Hari but me. Emlékezzem kell arra, hogy mindenki imádja Harit rajtam kívül. I am unable to do so. Én erre képtelen vagyok. I should also remember that I may die at any moment. És emlékezzem kell arra is, hogy bármelyik pillanatban meghalhatok. So first we should so angered We should show anger toward our own sinful propensities. Tehát először a saját bűnös hajlamainkra legyünk dühösek. Such as our desire for profit, adoration and distinction. A tiszteletre, a csodálatra, a megkülönböztetésre való vágyunkra. And our propensity to cheat others. És arra a hajlamunkra, hogy be akarunk csapni másokat. We must correct ourselves first. Először saját magunkat kell kijavítanunk. Otherwise we cannot correct others. Máskülönben nem tudunk kijavítani másokat. Then we have to correct those who are related to us. Aztán ki kell javítanunk azokat, akik kapcsolatban állnak velünk. Who are envious of the spiritual master and Krishna. Akik irigyek a lelki tanító mesterre és Krishnára. And who are pulling us toward material enjoyment by tempting us? És akik az anyagi elvezet felé húznak bennünket, kísértve minket. This is the secret of success. Ez a siker titka. There's a lot there. I mean, so we, we give a whole class on that, but. Egy egész leckét lehetne tartani erre. I think I should stop here. De azt hiszem, hogy meg kellene állnom. Hare Krishna, thank you very much. Glory to Prabhupada. Jai 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 J